，没有一个字夸中国好，但他讲好了中国文化，讲好了中国故事。前天我在微博看到一个热搜，大意是说，中国农民丰收节组织指导委员会正式设立中国农民丰收节推广大使，受邀担任首批推广大使的有六个人：全国劳动模范申继兰、相声演员冯巩、主持人海霞、学者冯继才、水稻之父袁隆平以及网红李子柒。官宣一出，评论区就爆了。网友纷纷祝贺这个九零后女孩的付出与努力，终于得到了肯定。其实不止这一次，媒体界对李子柒的态度一直是颇有赞许。央视新闻表扬她，没有一个字夸中国好，但她讲好了中国文化，讲好了中国故事。人民日报赞许她，李子柒的样本记忆绝不应被忽视。白岩松力挺她。微笑着为他鼓掌是最好的。如果我们来自民间，并真的走向世界的网红，由一个变成几十个，变成几百个、上千个，那中国故事就真的有的讲了。在他的视频里，你总能看到世界万物从无到有的过程。蓝印花不和蜡染，从一颗了蓝种子的两次收割开始。给奶奶做的一床新棉絮，从洼地播种棉花开始；制作传统手工酱油、制曲、暴晒、提纯，将这历经三千年的非遗文化展示得淋漓尽致。看李子柒的视频，你总能感受到一种莫名的治愈和赏心悦目的美。但走近她，你才能感受到这个女孩到底有多可怕。生活将他打到半死不活，他在苦难里开出花。李子柒的个人简介是“李家有女”，人称子柒，念起来有种邻家小女的乖巧和圆满。可他却是个孤儿，生长在四川大山里的李子柒，很小的时候就遭遇父母离异，后来父亲早逝，子柒又遭受了继母的虐待。泰戈尔说。你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。这句话似乎验证了李子柒一路磕磕绊绊的历程。有人酸他不过是运气好，我不否认成功会有运气的加持，但若是把一切成功都总结为运气，那就是无脑耍流氓。那些酸他的人。根本承受不了他吃过的苦。一夜成名的另一个叫法，你可以称之为“百炼成钢”。当你对生活认真到偏执，生活一定会向你低头。现在，李子柒的频道粉丝突破了一千万，视频播放总量达到了十三点四五亿，成为了平台上第一个粉丝破千万的中文创作者。每一条的播放量都是百万级起步，千万级是常态。从单枪匹马到组建起一个小团队，万人眼里，李子柒坐享其成。但其实拍什么、怎么拍，仍然是他一个人操劳。每一则视频的取景和构图，他都要一个一个去调整。只要镜头里有一点点瑕疵，他都会几遍、几十遍的推翻重来。直到拍到满意为止，就算拍完了，也要自己把主体部分剪辑好，再交由摄影师调色输出。前来帮忙的朋友直言不讳，告诉李子柒，他这么做根本请不到愿意配合的私人摄影师。李子柒承认，我做的确实没有专业的人好，只不过我已经那么辛苦的做了九十五分，为什么不再尽力做到心中的一百分？这种万事出于我心的偏执，逼着他在每一个细节上都去挑战生活的极限。拍摄茉莉酱时，正处夏季最热的时节，室外是四十度的高温，哪怕站着不动，体力都会被热浪侵蚀。李子柒就着一个小风扇，一遍遍校对刺眼的光线，一遍遍推翻重来。两三秒的镜头，要拍至少两三个小时
，为了拍雪山日出那短短几秒钟云雾翻滚的镜头，他爬了九个小时的雪山，期间害怕被冻死，一晚都不敢睡。拍《桃花醉》的时候，突发大雨，他是在雨里淋着拍完的，衣服、头发全部湿完，身上混着汗水和雨水，镜头里看着却是和酒一样的清晰和冷冽。拍蜀绣，他钻研相关纪录片，又联系了蜀绣国家级非遗大师孟德之，学习了半年。拍松鼠鱼，他一个人带着设备，在零下十五度的高寒下折腾了十几个小时。你能从他的手上看到他对作品的极致认真，你能从他拍摄视频的花絮里看到一个女孩对细节的极致追求。周润发在电影《无声》里说过这样一句话：“这个世界上一百万人里，才有一个主角，而这个主角必定是把事情做到极致的人，不遗余力的去成就每一件事，永不放弃的去塑造每一个细节。这样的品质，真的令人望而生畏。”也是应了那句话。匠心就是在重复的岁月里对得起每一寸光阴。当你对生活锱铢必较时，生活便再也不敢凌驾于你之上。顶着世俗偏见，他将中华文化奚落成生活的诗。有人粉，便有人黑。李子柒总是招人骂，他表现的明明是采菊东篱下，悠然见南山。却总有人骂他没有锄禾日当午，汗滴禾下土。他通透清醒，活在世俗，却不流于世俗，却被骂清高表作秀。可这不妨碍他把文化奚落成物品，融进了生活的诗。在他的镜头下，每一帧的画面美到令人惊叹。嗯，远山淡淡翠梅低，野树离离带浅溪。风吹过一丝春意，古柳垂堤风淡淡，星河漫沼夜甜甜，氤氲着丝丝暑气，默默稻田重重叠叠，渗透着生命的浪漫。再看他室外案板上的插花细节，四季流转，瓶中的植物随着时光更迭，春有桃花枝，夏有荷花梗。秋有缤纷转日莲，冬有飘香金桂，时而温婉素雅，时而灿烂盎然。每个巧思，每个构图，每个彩色的搭配，在灰墙土瓦的映衬下，无一不渗透着超乎寻常的东方美学。你很难不为这样敬爱生活的人拍案叫绝。他用吃剩下的葡萄皮晕染出一件仙气飘飘、轻如紫笺的纱裙。他花半年的时间请教老师傅，再用上两年的功夫，手工制作文房四宝。他追溯至古代女子梳妆台的一角，用古法还原口红、胭脂和眉黛，名曰汉妆。做千层底布鞋，看竹子，做沙发。没有热爱就成就不了李子柒，可极致美的背后都背负着极致的疼痛。于是乎，这样一个话题就抛出来了：如何评价李子柒？站在大格局上说，他将中华传统文化宣扬至国外，体现中国的文化交流自信，凸显中国传统清俊的审美取向和出世的价值追求，这没什么不好。而对于普通人，就借用某位答主的评价，看子期的视频，就像一个窗子，我透过这窗子，看到了小时候和小伙伴在田埂上奔跑，在河里捞鱼，在山上摘野果的欢乐时光，仿佛自己也暂时脱离了生活常态，放下了浮躁，游离在田园，体验了一把不属于自己的安宁。这样优秀的女孩，黑她的意义。又在哪里？对于蒙受骂名、不反驳、不辩解的李子柒，不得不说，我叹服于他的通透和坚韧。
在《你可以拥有你想要的生活》一书中，作者写道：“这个世界的诱惑远比你想的多，通往成功的道路也比你想的要更多。无论你要什么，我都希望那件事是你真心热爱的。我希望你能坚持自我，善用天赋，不要浪费自己的才华，不要忘记自己所热爱的事情。”也不要忘记你心中的激情。我们做不成李子柒，也大可不必逼自己变成他。生活一直在奖励那些发狠努力到令人害怕的决心，不如在生活里浇注一些热情，加入几分自信，守护久违的感动和初心，如李子柒一般，拿四季风物，开生活处方。